ഹായ് എവരി വൺ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധിക പേർക്കും എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ടില്ല ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗിലുള്ളത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോ മൈ നെയിം ഈസ് അഭി നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അലാറസ് ന്യൂസ് ആക്കിയ ശേഷം ഒരു നാല് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് എണീറ്റത് അപ്പോൾ എണീറ്റ് വേഗം വന്ന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അടുക്കള തലേന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ അടുക്കള നീറ്റുള്ള ഈ അടുക്കള കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സോടെ നമുക്ക് ആ ദിവസം തുടങ്ങാനും പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോയിലുള്ള ഒരു താരാണ് ഈ ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തുറന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോശയും പിന്നെ സാമ്പാറും ആണ് അപ്പം അതങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ സ്ക്രബ്ബർ ഇട്ട് വെച്ചത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇനിയുള്ള നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളവും വെക്കും അതുപോലെ കരിങ്ങാലി വെള്ളം കരിങ്ങാലി വെള്ളം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കാപ്പി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കാപ്പി അത് മൂന്ന് ഗ്ലാസും എനിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഉമ്മക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചായ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പാൽ ചായ തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കാപ്പി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കരിങ്ങാലി വെള്ളം വെച്ച് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് ഇനിയിപ്പം മോക്കളെ കഞ്ഞി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുക്കിങ്ങിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഈ ചോറും കഞ്ഞി ആവണ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അത് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് അവിടെ നായിക്കോളുമല്ലോ കഞ്ഞിയും ചോറും എന്നൊക്കെ പറയണത് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാവ് ദോശ മാവിലേക്ക് പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി അവിടെ വെക്കും അപ്പം അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ചുട ചൂടോടെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദോശയും പത്തലും ഒക്കെ ആകുമ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പം അത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് അതുണ്ടാക്കുന്ന പാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടകം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കും അപ്പം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അത് തിരഞ്ഞ് നടക്കണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലഹളപ്പാടായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി അപ്പം അതെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം ദോശ അന്നേരം ചുടാം പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതാട്ടോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ പരന്ന് കിടക്കില്ല അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത സാധനങ്ങൾ വേം വേ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നീറ്റാക്കണ സമയത്ത് അധികം ഒരു പാടില്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാണ്ട് അതപ്പം തന്നെ അത് നീറ്റാക്കിയിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേഗം ഇടുക അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കണ സമയത്ത് മൊത്തം ഒരു കച്ചറപ്പാടായി കിടക്കണ കാണുമ്പം പിന്നെ നമുക്കൊരു മടി വരും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ അപ്പപ്പം തന്നെ ആ തുണി വെച്ചിട്ട് വേഗം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം പിന്നെ ഇനി കുറച്ചല്ലേ ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പണികളും കൂടി ചെയ്തിട്ട് അടുക്കള
ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ചെടുക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷണം വെക്കുക പക്ഷെ ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന ടാസ്ക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രമൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാളാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സിംഗിൾ ഇങ്ങനെ പാത്രം കൊണ്ടിടില്ല കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴുകി വെക്കും അപ്പം പിന്നെ ആ സിങ്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനമാണ് ആ പാത്രം കുറച്ചും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ കഴുകാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം സമയം ഒരു ആറ് മുക്കാലായിട്ടില്ല ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചായി അപ്പം ഞാൻ തുണികളൊക്കെ മെഷീനിൽ തിരുമ്പാനിട്ട് ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കോളുമല്ലോ പിന്നെ ആറിയിട്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അധിക ദിവസം ഞാൻ തിരുമ്പല് ഏഴര ഏഴ് മുക്കാൽ എട്ട് മണീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കണേൻ്റെ ഉഷാറിൽ ആറരയ്ക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം മെഷീൻ തൊച്ചെടുത്ത് ഏട്ടണിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈറ്റ ചീത്ത അറിയില്ല ഈ ഇരുട്ടത്ത് ഈ ഇരുട്ടത്ത് തിന്നിട്ട് അങ്ങ് അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാണ്ട നേരം വെളുത്തിട്ട് തിന്നിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ആ പരിപാടി അവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുമ്പ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് പത്രത്തിലില്ലേനിയോ ഒരു വീട്ടമ്മേനെ ഇങ്ങനെ പൊലിച്ചക്ക് അടുക്കളയിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ കഥയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏട്ടൻ പിന്നെ കിടക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ പിന്നെ പേടി എനിക്ക് കൊണ്ട് വാതിലൊക്കെ അടച്ച് ആ പണി അവിടെ നിർത്തി വെച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ഏരിയേൻ്റെ പണി മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പിലാണ് മെഷീൻ വെച്ചത് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ടാൽ ഈ വയറുള്ള കാരണം ഈ വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് വേണം തിരുമ്പായി അപ്പോൾ ആ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പേടിയായി അപ്പോൾ ഇപ്പം നേരെ വേഗം കുറച്ച് വെളുത്ത് വരാൻ കുറച്ച് വേകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുമ്പാന്ന് വിചാരിച്ച് വാതിലൊക്കെ അടച്ച് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചോറും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ചോറിനുള്ള അച്ചാറ് പപ്പടം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മീൻ കൊണ്ടുവന്നിനി ഇന്നലെ ഏട്ടൻ അത് കുറച്ച് കറി വെച്ച് പിന്നെ മൂക്കുള്ള കഞ്ഞി പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള കരിങ്ങാലി വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ചോറെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെമ്പ് കൂടി തിളപ്പിച്ചിടും പിന്നെ ഉപ്പേരി വെച്ച് കുറച്ച് ബീൻസിൻ്റെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടായിനി അത് വെച്ച് പിന്നെ രാവിലത്തേക്ക് സാമ്പാറും ദോശയാണ് ഇന്ന് അപ്പം സാമ്പാർ രാവിലത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉച്ചക്കത്തേക്കും കൂടി എടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കുക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോയിനി കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ എമർജൻസി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ദോശയൊക്കെ ചൂടോടെ ചുട്ടെടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ മാവൊക്കെ അരച്ച് വെക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് ഇടുന്ന കരണ്ടി ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് ചില സമയം വീണു പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വീണ് പോകാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടത്ത് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചിട്ട് ആ കരണ്ടി അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പം അത് പിന്നെ താന്ന് വീണുമല്ലോ അത് തങ്ങി അവിടെ നിന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് തട്ടിയിട്ട് ആ വക്കുമ്പം തട്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ വക്കുമ്പം തട്ടി അവിടെ നിന്നോളൂ അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണേ പിന്നെ അതങ്ങനെ അപ്പം അന്നേരം അന്നേരം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് നല്ല തുണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കല്ലിലിട്ടിട്ട് തിരുമ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം സമയം ഏഴ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കുളി കഴിക്കണം പിന്നെ മക്കളെ വിളിക്കണം ഒരുക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ അതാണ് അപ്പം മക്കളൊക്കെ എണീച്ച് വന്ന് ഓരോ പല്ലേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ മോനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചായ കുടിക്കേ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഏട്ടൻ്റെ അനിയന്മാർ ഒരു അഞ്ചെട്ട് അച്ഛൻ്റെ വലിയച്ഛൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്
അപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് രണ്ടാക്കും തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം തേക്കുന്ന ദിവസം ഇതിൽ നിന്ന് തേച്ച് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ നേരം അകം ഫുള്ള് മെഴുക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രീം തേക്കുന്ന ദിവസം തുടയ്ക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധിക ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കലിൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ടാക്കും അപ്പം അതിനി തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കുളിപ്പിക്കണം അപ്പം മക്കൾ രണ്ടാളും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി മക്കൾ അധികം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിനി യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ അധികം ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് വരി വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിലത്ത് ഫുള്ള് മെഴുക്കാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് അപ്പം ഇനി മോള് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്ന് തുടക്കേ അപ്പോൾ അകമൊക്കെ അടിച്ച് വാരി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കമൻറ്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ഇരുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കമൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു അഡിഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കി പോകും ഫോൺ കമൻറ്റ് വരുന്നതും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഫോൺ തന്നെയാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഇനിയൊരു സമയം വെക്കണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്ലോഗും ഈ കമൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി അപ്പം മോന് വരുന്ന മോൻ വരുന്നില്ല സ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഓൻ ഇവിടെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മോളും കൂടിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെത്താൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി പത്ത് ഇരുപതായിപ്പോയി സ്കൂളിലെത്താൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങിയിനി അപ്പോൾ ഇതാണ് നന്തോട്ടിൻ്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതം പബ്ലിക് സ്കൂള് അപ്പം മീറ്റിങ്ങും പോകസ് കാർഡ് ഇവാലുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അമ്പതായപ്പം വീട്ടിലെത്തി അപ്പം ആറിടാനുള്ളത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരം വൈകിയാനെ കൊണ്ട് മിഷിയെ തന്നെ വെച്ചതേനി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ട് ഇനി മക്കൾക്ക് രണ്ടാക്കും കുറച്ച് കഞ്ഞി കൊടുക്കണം അപ്പം നന്ദു നന്ദുവിനും ശിഖക്കും അപ്പം നന്ദു കളിച്ച് കളിച്ച് വന്നേരം ഫുള്ള് പരാതി അടിപിടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഒരു വിധമാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് മോൻ കളിക്കാൻ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ മോളെ കഞ്ഞിയും കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉറ ഉറങ്ങുമെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ തുടയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുടയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു ചുരിദാറുണ്ട് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടി അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ശനിയാഴ്ചത്തെ ഉച്ച വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗും ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബട്ടൺ